。联合国自从成立的那一天开始，安全理事会的常任理事国就是五个。然而，这五个国家在决策上面的意见是很少一致的，主要是由美国跟俄罗斯这两个国家。从冷战时期开始，美国跟苏联就已经不对付了。这两个国家应该算是世界上的两大阵营。基本上，联合国相关的决议都涉及到他们的利益，因此不是美国反对，就是俄罗斯反对，意见总是得不到统一。剩下的这三个国家，英国跟法国一般是跟随美国的，美国投什么他们就投什么，而中国一般情况下都是弃权。很少参加美国跟俄罗斯之间的斗争。然而，在十月联合国通过的一份决议上，五大常任理事国却罕见的意见统一表示反对。这个决议就是关于禁止核武器条约的。世界上最早进行核武器研制的就是美国。美国在刚刚研制出来的那一年，就让各个国家都坚持到了它的威力。仅仅是一枚不到两万吨 TNT 当量的原子弹。就让日本的广岛死伤了十几万人，这是世界上任何一款炸药或者是导弹都达不到的威力。因此，在战争结束之后，苏联也很快就进行了原子弹的研制。并且还抢在美国的前面将氢弹给研制出来了。美国当时想要称霸世界，但是苏联是不愿意接受美国的掌控的，所以两国就开始在核武器上面较劲。直到切尔诺贝利的核电站发生了泄漏，让世界各国开始对这款武器产生了严重的抵制。在苏联解体之后，乌克兰干脆就放弃了核武器，将其全部销毁。而美国跟俄罗斯也为了减少核冲突爆发的可能。性开始协议减少本国持有的核武器数量。不仅如此，联合国还规定，世界上没有核武器的国家不允许再进行核弹研制了，而拥有核弹的国家也不能够在地面上进行核试验。然而，虽然五大国一直都在致力于管理国际上的核武器研制，对于联合国的这份决议，他们还是难以接受。联合国的这份决议认为，全世界各个国家都应该减少自己的核武器，甚至是将其全部销毁。然而，武常认为，按照目前的国际形势来看，在短时间内就让这件事情一蹴而就，显然是不合适，同时也是不可能的。而且，稍有不慎还会适得其反。这应该是一个循序渐进的过程。核武器的确非常危险，然而也正是因为有它的存在，才让世界上少了很多战争，第三次世界大战也到现在都没有爆发。你们认为应该减少吗？图为 S 3 0 0防空飞弹。近日，有媒体报道，最近以色列卫星识破了俄军的虚实，因为俄军之前曾声称向中东地区部署的 S 3 0 0飞弹将能彻底改变局势，但从这次以色列卫星曝光的情况来看。S 3 0 0飞弹依然无法发射，因为 S 3 0 0只有飞弹没有配套设备。俄军拿什么来阻挡以色列的空袭呢？看来俄罗斯这次牛皮吹破了。对此，外媒也评论称，看来这次 S 3 0 0原型毕露了。先不说俄国部署在中东地区的 S 3 0 0防空飞弹是不是能够对以色列的 F 5战斗机造成威胁，就算俄国把真正的 D S 3 0 0后期型号交付给他们的中东协友，不过按照中东士兵一向较低的军事纪律和训练水平标准。玩忽职守的可能性实际上是非常大的。在此前就有过中东士兵因为在遭遇空袭的时候，并没有进入防空作战车辆内部，而导致了防空单位被空袭所摧毁。对此，俄国提供给中东地区的 S 3 0 0就算全套系统齐备，能不能正常运作也还是个谜。图为 S 3 0 0防空飞弹。而更加令中东民众们目瞪口呆的是，虽然说俄罗斯已经无偿交付了三个营的 S 3 0 0防空飞弹系统，并且给每个营提供了100枚飞弹，但是实际上已经到达的只有一个连多一点，四辆发射车，连标配的指挥车和照射雷达都没有。而更加夸张的是，有媒体报道，俄国给中东提供的实际上是 S 3 0 0 PM 飞弹。而不是最为先进的 S 3 0 0下午二，这意味着这一飞弹仅有75公里的防空距离，而并不是200公里。毕竟，就算是 S 3 0 0下午二，俄国自己装备的数量也并不是太多。如果这次拉过来中东的全部都是 S 3 0 0下午二。
，那么俄国基本上就已经把这种防空飞弹的最新改进型全部拉过来了。而另外一件需要注意的事情是，在当初伊尔二十被击落以后，俄军所启动的三大补救措施，除了交付 S 三百防空飞弹以外，还有提供对应的自动指挥控制系统和电子干扰设施。对中东地区的北约战机进行电子作战，但是很多人大概只看到了 S 3 0 0了。作为一种防空飞弹 ，S 3 0 0系统本身并不只是只有飞弹，还需要对应的连级或者以上指挥系统、火控雷达、搜索雷达、电子干扰和反干扰设备、自动化火控解算计算机，以及驻扎指挥人员的营指挥方舱和电力供应车辆。这些 S 3 0 0系统所使用的附件。某种意义上比飞弹更加重要，图为 S 3 0 0 V 防空飞弹。而且，为了使用这些设备，俄国还要整合中东这个国家自己所装备的防空系统，并且是在他老旧的系统和俄军自己所使用的防空设备进行联网，这样才能够最大化的发挥这些设备的作战效率，使其变成一个高效有力的防空体系。才能对北约的空中部队构成足够的威胁。所以，重点并不是俄国给中东提供了多少防空系统，而是俄国有没有提供足够的辅助装备，以及充分对中东这一国家的防空兵体系进行训练，并且整合防空作战指挥系统。要不然，就算给了再多的防空武器，在中东的防空兵很明显都只是渣渣的前提下，都只会有被北约空军摧毁在地上的结局。作者：张毅，图片来自网络。通常而言，做事情总喜欢比谁更好，这样更有成就感。可偏偏有两个国家喜欢比谁更烂。近日，连续两起军事训练事故受到很多军事评论人员关注，因为两起事故的主角竟然是美国与日本这两个军事大国。而且非常有戏剧性的是，事故竟发生于同一天。在美俄全球军事博弈日趋激烈背景下，美国和重要小伙伴日本的军事力量这样比烂注视令人大跌眼镜。2018年11月14日，据海外网报道，当日一架美空军 T-38 擒爪教练机在德克萨斯州劳夫林空军基地进行日常训练时突发紧急事故，造成坠毁。虽然救援人员第一时间赶到，但因为事发突然且飞机飞行高度不够，飞行员难以做出有效反应，因此救援效果并不理想。两名飞行员，一名已确认身亡，另一人身受重伤，被送往医院。对于具体事故原因，美军只是对外表示已经组织专业团队进行调查，并未透露太多细节。可相关报道指出，此次坠机事故并不寻常，因为这已经是该型号飞机年内第五次坠毁事故，多名飞行员因此受重伤，甚至丧生。外界对此表示非常关注。当前美俄全球军事博弈日趋激烈，正需要美军顶上去。可美军关键时刻屡屡掉链子，注实难以令人对这场军事博弈的前景抱乐观态度。可对于美军占据头条，日本似乎非常不爽。就在同一天，日本自卫队训练也出现严重事故。根据日本防卫省消息，这次事故发生于日本滋贺县高岛市路上自卫队靶场。路上，自卫队人员在进行迫击炮射击训练时，竟然将炮弹打到演习场外303国道上，将沥青地面击碎。溅起的沥青碎片直接击中附近一辆民用车辆。现实而言，无论准备多严密，军事训练都难免出现事故，特别是实弹训练和飞行训练。但像美日这种训练事故则著实罕见。从纯军事角度看，对于飞行训练中飞机出故障或实弹射击出现偏差，都是正常军事训练允许范围内。因为无论军事技术怎么进步，都无法克服许多先天性缺陷，如过于依赖电子系统、气候影响或操作人员技术不过关等。然而，美日的这一系列军事事故却引发许多关注，除时间上的巧合外。很重要还是国际大环境。美国当前正在叙利亚和乌克兰与俄罗斯进行军事对峙，不久前还刚刚在挪威完成针对俄罗斯的三叉戟军演。一时间，国际舆论对于美俄擦枪走火的猜测非常盛行。这种情况下，美军竟然在本土空军训练中上演一年内单一机型 T 3 8五杀及两天两连摔。
一架 F 1 8战机在劳夫林基地事故前一天坠海，不仅严重挫伤美军士气，还透露出美军大规模战争准备不足的窘境。该背景下与俄罗斯的军事对峙到底有多少底气，着实很难令人乐观。而日本自解禁集体自卫权后，军事上非常活跃，甚至想在南前岛群岛问题上和俄罗斯切磋切磋。可日本自卫队这套片的一炮，让世界看到日本军事体系的低效。因为国土狭小，自卫队实弹演习场有时不得不靠近民用设施，所以实弹演习前都需要进行专门疏散。可如果炮弹打偏，还可以用意外来形容。那么，在一门迫击炮的射程内，竟然还有民用车辆。就证明相关人员根本就没有进行专业军事疏散。凭借如此低效军事体系，如何够级别与俄罗斯切磋？美日之间紧密军事联系令这两次颇具偶然性的训练事故出现很多联系。美国想在叙利亚和乌克兰捞回本，不断加大向俄罗斯军事挑衅力度。而作为美国重要小伙伴，日本需要配合美国全球围堵俄罗斯的政策。在亚太向俄罗斯发起挑战，结果这两个主角竟然同一天发生严重军事训练事故。即使除去巧合因素，也依然暴露出两国军事系统运转效率之低。以这样状态与战斗民族玩战争游戏。